জানাচ্ছি যে সেই মসজিদ যে মসজিদে আমাদের সকলের প্রিয় ডক্টর জাকির নায়েক নিয়মিত জুমান সলাদ আদায় করেন মসজিদটা হচ্ছে মালয়েশিয়ার পুত্রা জায়ার পুত্রা মসজিদ সেন্ট্রাল মসজিদ যেটা আমাদের বাংলাদেশের বাইতুল মোকারমের যেখানে সবাই নামাজ পড়তে আসে এটা অনেক ভিআইপি এলাকা সিকিউরিটি এলাকা এবং মালয়েশিয়ার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল মসজিদ এবং পাশে সরকারি গণভবন রয়েছে দর্শক আমি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি নামাজ আদায় করছেন বের হচ্ছেন বা এখানকার দৃশ্যটা কি মানুষ কত তাকে ভালোবাসে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ভালোবাসা কিসের জন্য এই যে ভালোবাসা ডক্টর জাকির নায়কের প্রতি মানুষের এটা কি ক্ষমতার এটা কি টাকা পয়সার ক্ষম ভালোবাসা মানুষ কি টাকা পয়সার কারণে তাকে ভালোবাসে মানুষ কি তার ক্ষমতার কারণে তাকে ভালোবাসে না একমাত্র ভালোবাসা হচ্ছে কোরআনের ভালোবাসা একজন দায়ীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা একজন আল্লাহ প্রেমিকের একজন রসুল প্রেমিকের প্রতি মানুষের ভালোবাসা একজন কোরআনের পাখির প্রতি মানুষের ভালোবাসা একজন ইসলামিক স্কলারের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এই ভালোবাসা টাকা দিয়ে কেনা যায় না সম্পদ দিয়ে কেনা যায় না ক্ষমতা দিয়ে পাওয়া যায় না আমি প্রশ্ন করতে চাই আমাদের দেশের ওই সমস্ত ওলামা ইকরামদেরকে যারা ডক্টর জাকির নায়কের বিরোধিতা করে তাদেরকে বলবো আপনারা যখন জুমার নামাজ আদায় করেন তখন আপনারা জুমা থেকে বের হওয়ার পরে কতজন মানুষ এই ভালোবাসাটা আপনাদের প্রতি দেখায় এখানে সর্বশ্রেণীর মানুষ সব দেশের মানুষ সকল মাঝাবের মানুষ তার কাছে আসে তার সাথে একটু সালাম বিনিময় করার জন্য মুসাফা করার জন্য দেখলেন কি দৃশ্য আপনারা দেখতে পাবেন এবং তার ছবি তোলার জন্য বা যে কারণে হোক এটা তো ভালোবাসাটা অনেকে এখানে জুমার নামাজ পড়তে আসে একমাত্র তার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে এই যে যে ভালোবাসা এটা কয়জন ওলামা ইকরামদেরকে মানুষ এরকম ভালোবাসে যারাই কোরআনের ময়দানে বা ইসলামের ময়দানে দাওয়াত দিচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে যারা বাংলাদেশে যারা দাওয়াতি কাজ করছে তারাও দাওয়াতি কাজ করছেন আর ডক্টর জাকির নায়কও দাওয়াতি কাজ করছেন কয়জন মানুষ তাদেরকে এভাবে ভালোবাসে অথচ তারা কোরআনের একজন পাখিকে আল্লাহর একজন মানে বান্দাকে একজন ইসলামিক বর্তমান সময়ের আন্তর্জাতিক স্কলারকে কেন তারা গালি দেয় কেন তারা তাকে ভালোবাসে না অথবা কেন তারা তার বিরোধিতা করে এটা আবার বুঝে আসে যাই হোক দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর জন্যে আপনারা স্যারকে অনেক ভালোবাসেন তাই আপনাদেরকে দেখানোর জন্য তিনি কীভাবে জোমান মানে কোথায় পড়েন এবং নামাজের পরে মানুষের ভালোবাসাটা তার প্রতি কেমন এই দৃশ্যটা দেখানোর জন্যই আপনাদের সামনে আসা চলুন আমরা সেই দৃশ্যগুলো দেখি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকে জোমান নামাজ পড়তে যাচ্ছি ডক্টর জাকির নায়েক স্যার যেখানে নিয়মিত জীবন নামাজ পড়েন পুত্রা জায়া সেন্ট্রাল মসজিদ মসজিদ পুত্রা এটাকে বলা হয় দেখতে পাচ্ছেন না মসজিদের মিনার অনেক সুন্দর জায়গা এটা এখানে তিনি প্রতি জুমাই নিয়মিত নামাজ পড়েন অন্য কোথাও জুমার নামাজ পড়েন না সাধারণত এখানেই তিনি জুমার নামাজ পড়েন প্রতি জুমাই এবং আমি যতবার এসেছি যতগুলো জুমা পড়েছি প্রত্যেকটা জুমায় আমি দেখেছি যে সামনের কাতারে তিনি আসছেন অনেক আগে তিনি চলে আসেন নামাজ পড়তে এসে তিনি সামনের কাতারে দাঁড়ান সামনের কাতারেই তিনি নামাজ পড়েন যদি সামনের কাতারে না হয় তাহলে দ্বিতীয় কাতারেই তিনি যেমন নামাজ পড়েন প্রত্যেকবারই আমি এরকম দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর বান্দা আল্লাহর সাথে অনেক বড় কানেকশন আছে বিধায় তিনি আজ বিখ্যাত আল্লাহ তাকে উচ্চ চোড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন আর এই যে এটা যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে এই সরকারি ভবন আর কি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় এটা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মাহাতির মোহাম্মদের অফিস কার্যালয় এটা এটার পাশেই এটা সেন্ট্রাল মসজিদটা মসজিদ পোত্রা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল মসজিদ ইন মালয়েশিয়া আর দেখছেন এটা একটা টুরিস্ট প্লেস ইসলামিক ঐতিহ্যের এটাকে এটা অনেক সুন্দর জায়গা এখানে শুধু মুসলিম নয় বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা এখানে আসে এসে এখানে তারা দেখে ইসলামিক আবহাওয়া দেখে অনেক সময় ইসলামও গ্রহণ করে পাশাপাশি তারা এখানে এসে ঘুরতে আসে ছবি দেখে ছবি তুলে আমি মসজিদের দিকে চলে যাচ্ছি নামাজে ঢুকতেছি নামাজ থেকে যখন বের হব তখন দেখবেন যে ডক্টর জাকির নায়েক স্যারকে কীভাবে মানুষ নামাজের পরে একটাবার হাত মিলানোর জন্যে তারা কি চেষ্টাটা করে এবং 
একটা বার তার সাথে মোসাবা করার জন্য কীরকম চেষ্টা করে তার সাথে ছবি তোলার জন্য কিভাবে ভিড় হয় প্রত্যেক জুমাই এরকম হয় যেটা জমার পরেই আপনারা দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ বের হওয়ার সময় আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ মসজিদের ভিতর ঢুকে যাচ্ছি জমা নামাজের প্রায় ঘন্টা খানিক দেড় ঘন্টা আগের দৃশ্য এটা তারপর জমার পরে আপনারা দৃশ্য দেখতে পাবেন যে কত সুন্দর দৃশ্য জমার পরে দেখা যায় হ্যাঁ এখানে বিশাল ভিড় হবে বের হওয়ার সময় অনেক বড় ভিড় হবে সেখানে ডক্টর জাকির নায়ককে ঘিরেও দেখবেন অনেক বড় ভিড় হবে জমা থেকে বের হওয়ার পরে তিনি এখন আসছে কিনা আমি শিও না তবে আমি ভেতরে দেখব আসছে কিনা যদি না আসেন তাহলে তিনি যখন আসবেন তখনকার ছবিটাও যদি সুযোগ হয় আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এই হলো মসজিদ ভেতরটা ইনশাল্লাহ পরে দেখানো যাবে এই মসজিদে স্যার ডক্টর জাকিন এক নিয়মিত জুমার সলাত আদায় করেন এটাই তার নির্ধারিত স্থান যেখানে তিনি নিয়মিত সলাত আদায় করেন জুমার সলাত দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জমা নামার শেষে সবাই দাঁড়িয়ে ছিল অপেক্ষা করতেছিল ডক্টর জাকির নায়কের সাথে সালাম বিনিময় করার জন্য তিনি সুন্নাত পড়তেছিলেন আর সবাই দাঁড়িয়েছিল সুন্নাত শেষে তিনি যখনই দাঁড়ালেন সাথে সাথে তার বডিগার্ড চলে আসলো এবং সবাই কিন্তু তাকে ঘিরে ধরেছে এখানে আমাদের বাংলাদেশে অনেক কর্মজীবী ব্যবসায়ী যারা প্রতি সপ্তাহে এখানে জোয়ান নামাজ পড়তে আসে একমাত্র 
ডক্টর জাকির নায়েক স্যারকে সালাম বিনিময় করার জন্য দেখতেই পাচ্ছেন স্যার আসতে ধীরে বের হচ্ছে দুবসে বসাল্লাহ বডিগার্ড আছে সবাই ঘিরে ধরছেন এখানে বিভিন্ন দেশের লোকজন আপনি দেখতে পাবেন মালয়েশিয়ান আরব আরাবিয়ান আফ্রিকান আমাদের এশিয়ান সবাই কিন্তু একমাত্র এই মসজিদে প্রত্যেক জুমায় আসে স্যারকে সালাম বিনিময় বিভিন্ন স্টেটে অবস্থানরত বিদেশিরা এখানে একমাত্র আসে স্যারের সাথে দেখা করার জন্য সালাম বিনিময় করার জন্য এবং স্যারকে দেখতে চলে আসে আর বিভিন্ন জন্য বিভিন্ন কথা বলে যে পজিটিভ সবগুলো যে মার্শাল্লাহ ডক্টর জাকির আমরা সবাই আপনাকে ভালোবাসি আপনি এগিয়ে যান বা আপনি দ্বিতীয় আহমদ দিদার শেখ আহমদ দিদার আপনি মুসলিম মোহাম্মদ জন্য রহমত মুসলিম মোহাম্মদ জন্য আপনি নিয়ামত এরকম বিভিন্ন জনে তাকে উৎসাহ দেয় এবং দোয়া করে বিভিন্ন কথা বলে দেখতে পাচ্ছেন মার্শাল্লাহ এক এক করে স্যার বাইরের দিকে নেমে আসতে চাচ্ছে বাইরের দিকে বের হচ্ছে আর দুই পয়সা আলহামদুলিল্লাহ দেখেন কালো পোশাকে কালো চশমে কালো টুপিতে দুজন পরিবার টুপি সাজছে সরকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে যা দিকে আলহামদুলিল্লাহ বিশাল বড় মসজিদ নামার শেষে প্রত্যেক সময় এই ভিড়টা হয় আর এই ভিড়ের কারণ হচ্ছে মাত্র ডক্টর জাকির নায়ককে দেখার জন্য মানুষ আসে সত্যি মানে আমরা গর্ববোধ করি এই জন্য যে একজন ইসলাম বিদ্বেষী অথবা অন্য ধর্মের কোনো বড় ব্যক্তিরও এত বড় সম্মান কিন্তু আমি দেখি আর এই সম্মানটা হচ্ছে আল্লাহ দেওয়া সম্মান কোরআনের সম্মান ইসলামের সম্মান আর এখানে গেলে কেমন যেন আলাদা একটা ফিলিংস হয় ভালো লাগে কেমন যেন একটা অনুভূতি আসে আলাদা সুন্দর লাগে ভালো লাগে এই অনুভূতিটা আসলে প্রকাশ করতে পারছি না কেমনি প্রকাশ করব যে এত ভালো লাগে যে মনে হচ্ছে যে আমি মানে নিজেকে গর্ব বোধ করছি একটা ঘটনা শুনে আপনাদেরকে যে ডক্টর জাকির নায়েক স্যারের সাথে একজন লোক দেখা করার জন্য অনেক আফসোস করতো যে আমাদের বাংলাদেশে যদি একবার তাকে দেখতে পারতাম তো ঘটনাক্রমে সে বিল্ডিংয়ের কাজ করতো তো তিনি যে বিল্ডিংয়ে থাকে ওই বিল্ডিংয়ে একদিন কাজ করে গেছে দেশ অবশ্য সে ওই লোকটা ডক্টর জাকির নায়ক সাথে দেখা হয়ে গেল তো তিনি বলেন যে আমি যখনই তাকে সালাম দিনে ওই করলাম সবাই করলাম সাথে সাথে আমার শরীরে একটা কম্পন সৃষ্টি হলো এবং আমার ভিতরে একটা পরিবর্তন আসার পর থেকে আর কোনো দিন আমি আমার সারি তো ভালো মানুষের সংস্পর্শে গেলে ভালোই লাগবে এটাই স্বাভাবিক এর মানে এই না যে ওই ভালো মানুষেরকে অন্ত অনুসরণ করতে হবে বা পীরদের মতো তার সে যা বলবে তাই শুনতে হবে তার ভুলটাও মেনে নিতে হবে বেদ আত করতে হবে এগুলো আমি করছি ভালো মানুষ বা আল্লাহর প্রিয় বান্ধবের কাছে আলাদা দর্শক এই প্রচেষ্টা বা এই সময়টুকু আমি আপনাদেরকে জন্য বের করেছি যাতে আপনারা দেখতে পারেন অনেকে সরাসরি দেখতে চান ডক্টর জাকির নায়ককে এই জন্য নাকি আমি আপনাদের কে সরাসরি দেখানোর জন্য আমি ভিডিওটা করেছি যারা ছাত্র বসেন তারা অবশ্যই আমি তাদেরকে বলবো যারা বলে যে ডক্টর জাকের নায়ক খালি টাই কোট পরেন পাঞ্জাবি গাইদেন না তারা দেখে নিন এই যে কত সুন্দর পাঞ্জাবি গাইদে তিনি আসছেন যে অন্য মতো আদায় করছেন এটাই হচ্ছে গাড়ি ডক্টর জাকের নায়কের সাথে তিনজন বডিগার্ড আছে আলহামদুলিল্লাহ 
সরকারি ভাবে দেওয়া তাদেরকে সিকিউরিটির জন্য দর্শক আপনাদের জন্য এই প্রচেষ্টা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত সেই প্রিয় ব্যক্তিকে দেখানোর জন্য চেষ্টাটা করলাম আর ফ্যামিলিও প্রবেশ করছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখলেন একবার দেখলেও ভালো লাগে আল্লাহ প্রিয় বান্ধাকে তাই আপনাদেরকে চেষ্টা করে দেখলাম চলে যাচ্ছে দর্শক মসজিদের অবস্থা নামাজের আগে দেখিয়েছিলাম নামাজের পরের অবস্থা স্যার চলে গেলেন 